గోదావరి నది మహారాష్ట నుంచి నిజామాబాద్ జిల్లా కందకుర్తి దగ్గర తెలంగాణలో ప్రవేశిస్తుంది కందకుర్తి దగ్గర హరిద్ర మంజీరా నదులు గోదావరిలో కలుస్తాయి పదేళ్ల తర్వాత ఈ త్రివేణి సంగమంలో భారీగా వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో సందర్శకుల తాకిడి పెరిగింది దాదాపు రెండున్నర లక్షల క్యూసిక్కుల నీరు ఇక్కడి నుంచి ఎస్ఆర్ఎస్పిలోకి వెళ్తుంది కందకుర్తి దగ్గర తాజా పరిస్థితిని రజనీకాంత్ అందిస్తారు రజనీకాంత్ ఓవర్టూ కాలకాలంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావం కారణంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో గత రెండు రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ఆ మహారాష్ట్ర ఎగువ ప్రాంతంలో కురిసినటువంటి వర్షాలకు పెద్ద ఎత్తున వరద నీరు ఆ జిల్లాలోకి ప్రవేశిస్తుంది ప్రస్తుతం మనం నిజామాబాద్ అట్లాగే తెలంగాణ మహారాష్ట్ర సరిహద్దులు ఉన్నటువంటి కందకుర్తి గ్రామంలో ఉన్నాం మనం ఒకసారి విజువల్స్లో చూడవచ్చు నా వెనుక వైపు మహారాష్ట్ర వైపు నుంచి గోదావరి నది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రవేశించేది ఇక్కడే ఈ కందకుర్తి వద్దే గోదావరితో పాటు మంజీర హరిద్రా నదులు వచ్చి ఇక్కడ కలుస్తాయి దీన్ని త్రివేణి సంగమంగా పిలుస్తారు చాలా చారిత్ర ప్రదేశంగా ఈ ప్రాంతానికి పేరింది ప్రస్తుతం ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున గోదావరి ఈ త్రివేణి సంగం యొక్క వరద నీరు మనకు మహారాష్ట్ర వైపు నుంచి తెలంగాణలో ఎంటర్ అవుతున్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి దృశ్యాలు చూస్తున్నాం దాదాపు ఇక్కడ రెండు లక్షల పై చెలుకు క్యూసెక్ల వరద నీరు వస్తున్నట్టుగా ఇప్పటికీ అధికారులు అంచనా వేయడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో చాలా రోజుల తర్వాత ఇక్కడికి రావడం మూలంగా వరద నీరు ఎక్కువ మొత్తంలో వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకుల సంఖ్య కూడా పెరిగింది ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఈ గోదావరి నదిని చూసేందుకు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికి సందర్శకులు వస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనతో కొంతమంది అధికారులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి మేడం ఈ గోదావరి చాలా రోజుల తర్వాత ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఇంత పెద్ద వరద వచ్చిందని చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అదే వరద నీరు చాలా పెద్ద మొత్తంలో వస్తుంది కావున ఇక్కడ అప్రమత్తంగా ఉంచడానికి ఇటు విఆర్ఓలను ఇటు విఆర్ఏల నుంచి సందర్శకులందరికీ ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తున్నాము అప్రమత్తత కూడా చేస్తున్నాము విలేజ్ విలేజ్లో కూడా చె చెప్పేసి టామ్ టామ్ చే చేయిస్తున్నాము ప్రతి చోట అధికారులను ఉంచాము ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా తగు చర్యలు అయితే తీసుకుంటున్నారు గోదావరి సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున వరద వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పటికే అధికారులందరూ కూడా అప్రమత్తం అయ్యారు సరి ఈ యొక్క పరివాహక ప్రాంతం ఏదైతుందో ఈ పరివాహక ప్రాంతంలో రైతులను అప్రమత్తం చేయడం అట్లాగే ఉన్నటువంటి సమీప గ్రామాల ప్రజల్ని కూడా అప్రమత్తం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నటువంటి గోదావరి వరద నీరు ఇక్కడ నుంచి నేరుగా ఎస్ఆర్ఎస్పీ ప్రాజెక్టులోకి వెళ్తుంది అక్కడ దాదాపు రెండు లక్షల అరవై వేల క్యూసెక్ల ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా ఇప్పటికీ అధికారులు చెప్పడం జరిగింది మొత్తం మీద నిజామాబాద్ జిల్లాలో వస్తున్నటువంటి వర్షాలు ఆ పెద్ద ఎత్తున వరద నీరుని తీసుకొచ్చిన అక్కడక్కడ ఆ చతుర్ముదురు సంఘటనలు వర్షానికి కాస్త ఇల్లు పొలాలు దెబ్బతిన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ముఖ్యంగా మాకులూరు మండలంలోని గంగరమంద గుడ్ముక్ల గ్రామాల్లో దాదాపు ఒక రెండు ఇల్లు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి మరో రెండు ఇల్లు పూర్తిగా నీలమట్టం అయ్యి అట్లాగే సిరికొండ మండలంలోని కప్పల వాగు పెద్ద ఎత్తున ప్రవహించడంతో రోడ్డు తెగిపోయి సిరికొండ మండల కేంద్రానికి వెళ్ళడానికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి దాదాపు పన్నెండు గ్రామాల ప్రజలు వాగు కవతల వైపు ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఆ రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించి పోయని చెప్తున్నారు వాటిని మరమ్మతుకు సంబంధించిన పనులు ఇప్పటికే అధికారులు మొదలు పెట్టడం జరిగింది ఈ రోజు కాస్త వర్ష తీవ్రత తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ రానున్నటువంటి రెండు మూడు రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్తున్నటువంటి ఆ నేపథ్యంలో అధికారులు కూడా అప్రమత్తం అయ్యారు అట్లాగే రైతులు కూడా తమ పొలాలు తన సమయం తమ పొలాల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పొలాల్లో ఆ పూర్తి స్థాయిలో నీరు వచ్చి పంటలు చెడిపోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా ఆ పొలాలకు గనులు వేయడం లాంటి పనులు చేస్తూ నీటిని ఎప్పటికప్పుడు కిందికి తరలిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో పంటలను కాపాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు మరో పక్క గోదావరి యొక్క వరద ఉధృతి దాదాపు పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ యొక్క సమీప గ్రామాలు ఉన్నటువంటి చెరువులు కుంటలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో నిండిపోయాయి మొన్నటి వరకు కళాహీనంగా కనిపించినటువంటి చెరువులు కుంటలన్నీ కూడా ఇప్పుడు పూర్తిగా నీరు నీరు నిండుకొని సమృద్ధిగా నీటితో మనకు కనిపిస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు ముఖ్యంగా ఖరీఫ్ మధ్య దశలో ఉన్నటువంటి ఈ సమయంలో ఇలాంటి వర్షాలు కురవడం మూలంగా పంట ఈసారి ఖరీఫ్ గట్టెక్కేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అట్లాగే వస్తున్నటువంటి వరద నీరుతో శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు కూడా పూర్తి స్థాయిలో నిండేటువంటి దశకు చేరుకుంది తొంభై టీఎంస్ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి ఎస్ఆర్ఎస్పీ ప్రాజెక్టులో ఇప్పటికే నలభై ఆరు టీఎంసీల నీరు ఉన్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు ఈ నేపథ్యంలో మరో రెండు రోజులు కనుక భారీ వర్షాలు కురిస్తే దాదాపు యాభై టీఎంసీల నీటి నీటి నిల్వ ఉంటుంది దీంతో వచ్చే రాబీ రబీ సీజన్లో కూడా పంటలు కానీ అట్లాగే వచ్చేటువంటి వేసవి సీజన్లో తాగునీటికి కూడా ఇబ్బంది ఇబ్బంది ఉండదనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని అధికారులు చెప్తున్నారు మొత్తం మీద జిల్లా సగటు తీసుకుంటే ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల వర్షాపాతం నమోదైనట్టుగా అధికారులు గుర్తించారు రానటువంటి రెండు రోజుల మరిన్ని వర్షాలు పడితే ఈ రెండు సీజన్లకు సరిపడా